บนโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังอุจจาระตกค้างจาก5สาเหตุหากปล่อยไว้จะไปกดทับเส้นเลือดตามมาด้วยอาการป่วยมากมายชัวร์เหรอที่เขาแชร์กันนั้นเริ่มต้นว่าคุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่าเวลาผ่าศพจะเจออุจจาระตกค้างในลำไส้บางศพถึง10กิโลศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเรื่องที่ว่านี้จริงไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเขียนเรื่องพวกนี้เลยอุจจาระในลำไส้ไม่ถึง10กิโลหรอกน้ำหนักไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่รู้ใครเขียนแล้วมาอ้างอิงปกติการผ่าศพจะต้องมีอุจจาระอยู่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เคยเป็นประเด็นที่ต้องไปเขียนค่ะแต่ที่เขาเขียนว่าอุจจาระตกค้างเพราะ5สาเหตุนั้นจริงหรือไม่ผมจึงเดินทางไปสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารเขาบอกอุจจาระที่ตกค้างจะเกาะตามลำไส้เหรอครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนื้ออุจจาระนั้นจะไม่เกาะติดอยู่กับผนังลำไส้ใหญ่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอุจจาระตกค้างน่าจะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าท้องผูกนั่นเองครับเพราะว่าอุจจาระตกค้างไม่ใช่เป็นสัตว์ทางแพทย์เลยค่ะเขาแชร์ว่าสาเหตุข้อแรกเพราะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดทําให้การย่อยนั้นไม่สมบูรณ์อาจเห็นสิ่งที่ย่อยยากออกมาปนกับอุจจาระได้แต่ว่าไม่ได้ทําให้ไปเกาะฝังอยู่ในผนังลําไส้หรือเพราะกินอาหารที่มีกากใยน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยทําให้ปริมาณอุจจาระมันเล็กการกระตุ้นการขับถ่ายเกิดได้น้อยการเบ่งทําได้ยากขึ้นโอกาสท้องผูกได้มากขึ้นครับเพราะมีพยาธิหรือเชื้อราทําให้ระบบย่อยผิดปกติแหละครับคงเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะมีน้ํามันพืชเคลือบลําไส้ทําให้น้ําไม่ดูดซึมน้ํามันจะไม่เคลือบอยู่ที่ลําไส้ครับจะถูกน้ำดีทำละลายให้ละลายในน้ำได้แล้วก็ถูกย่อยและดูดซึมจะไม่ได้ไปขัดขวางในการดูดซึมน้ำครับและข้อ5เขาบอกท้องผูกเพราะไม่ถ่ายอุจจาระเวลาตี 5-7 ถึงโมงเช้าจริงๆไม่ได้ระบุเวลาว่าต้องเป็นตี 5-7 ถึงโมงเช้าในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่ามักจะเป็นเวลาหลังตื่นนอนหรือหลังรับประทานอาหารเช้าเมื่อเราไม่ไปถ่ายตามที่มีอาการกระตุ้นมาอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ปวดถ่ายไปอีกหลายวันได้ครับเขายังบอกว่าถ้าไม่ถ่ายตามเวลาลําไส้จะบีบอุจจาระกลับขึ้นข้างบนจะมีแต่การบีบตัวในทิศทางลงมาเท่านั้นนะครับจะไม่มีการบีบย้อนขึ้นไปทางด้านบนเพียงแต่ว่าอุจจาระที่ตามมาก็จะมาสะสมเขายังบอกอุจจาระข้างค้างจะไปกดทับเส้นเลือดและกระดูกสันหลังน่าจะเป็นอืดหรือว่าไม่สบายท้องมากกว่าการที่อุจจาระจะไปกดทับอวัยวะอื่นนั้นคิดว่าเกิดขึ้นได้ยากอุจจาระไม่ได้ส่งผลกระทบอวัยวะข้างเคียงค่ะตัวมันไม่ได้เป็นพิษค่ะมันจะมีอยู่อย่างเดียวคือมันแข็งมากแล้วก็ถ่ายยากแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องไปหายาอะไรมาล้างลำไส้หมอมีความเชื่อว่าสมดุลธรรมชาติดีอยู่แล้วการดีท็อกซ์มองไม่เห็นความจําเป็นมากว่าต้องทําเวลาจะกินให้คิดก่อนกินผู้ที่มีอาการท้องผูกการที่เรารับประทานน้ํารับประทานกากใยอาหารอย่างเพียงพอและการที่เราออกกําลังกายเนี่ยอาจจะช่วยให้อุจจาระที่ข้างค้างมันออกมาได้สมดุลของลําไส้กลับคืนมาดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เรื่องอุจจาระตกค้างนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่จริงอย่าแชร์ต่อค่ะหลายข้อไม่ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับจึงไม่ควรที่จะแชร์ต่อครับเมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือนอย่าละเลยบอกเลื่อนจนสายเกินไปนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์เช็คข้อมูลให้แน่ๆเพราะสิ่งที่คุณแชร์คือสิ่งที่คุณเป็น